আসসালামু আলাইকুম সুধি দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় সমকালীন কথা সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আশির দশকের প্রখ্যাত কবি কথাশিল্পী শিশু সাহিত্যিক কলামিস্ট জনাব সুলাইমান আহসান আসসালামু আলাইকুম সুধি দর্শক আমরা আজকে অতিথির সঙ্গে কথা বলবো আমাদের বিষয়ে সমকালীন কথা সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা প্রিয় কবি সুলেমান আহসান কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বিষয়বস্তু তো জেনেছেন আজকে আলোচনার বিষয় জি আর আমরা আপনাকে ঠিক করেছি যেহেতু আপনি কবিতার পাশাপাশি কথা সাহিত্যেরও চর্চা করেন উপন্যাস লিখেছেন ছোট গল্প লিখেছেন আপনার প্রসিদ্ধ উপন্যাস আছে ছোট গল্প আছে আপনি আমাদের সমকালীন যে কথা সাহিত্য এই সমকালীন কথা সাহিত্যে আমাদের সমাজের বাস্তবতা কিভাবে ফুটে উঠছে বা কতটা ফুটে উঠছে আপনার বিবেচনায় আপনার জানাশোনার পরিধির আলোকে আমাদেরকে বলবেন দেখুন কথা সাহিত্য তো আসলে আমাদের যে সামগ্রিক জীবন এই জীবনেরই কথার এই কথা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় এবং যেভাবে আমাদের জীবন সেভাবেই আমাদের কথা সাহিত্যিকরা তাদের সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাপক যে আমাদের বৃহত্তর যে জীবন সেই জীবনগুলোকে তারা কথা সাহিত্যের বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়ে কাহিনীর ভিতর দিয়ে এবং বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তারা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন দেখুন আমরা যদি আমরা যদি আমরা উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের যে এত বড় একটি আমাদের জাতীয় ঘটনা সেই ঘটনা দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে সেই ঘটনাও কিন্তু আমাদের এই কথা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে তার প্রতিফলিত লক্ষ্য করেছে কারণ এত বড় একটি জাতীয় ঘটনা কথা সাহিত্যিকদের কলম থেকে তা বাদ পড়তে পারে না সেভাবে আমরা এই একাত্তরের পরবর্তী সময়েও আমরা যে বিভিন্ন সামাজিক বাস্তবতা আমাদের যে বিভিন্ন মানে জীবনের যে পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের আর্থ সামাজিক জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে আমরা অনেকটা বিভিন্নভাবে এগিয়েছি আমাদের অর্থনৈতিক জীবন এগিয়েছে আমাদের সামাজিক জীবন এগিয়েছে আমাদের যে সামাজিক জীবন উপকরণ সেখানেও অনেক পরিবর্তন এসেছে উন্নতি হয়েছে এই সমস্ত উন্নতি পরিবর্তন সব কিছু কিন্তু আমরা আমাদের কথা সাহিত্যে লক্ষ্য করি এবং এটি হচ্ছে আসলে কথা সাহিত্যিকের কাজ সে তার সমাজ জীবনকে সে লিখবে সমাজ জীবনের বিভিন্ন চরিত্রকে সে নিয়ে আসবে তার তার লেখার ভিতর দিয়ে তার কাহিনীর ভিতর দিয়ে এবং সেটা আমার মনে হয় যে আমাদের সমকালীন বাস্তবতার মধ্যে আপনি যে বিষয়গুলো বললেন যে সমাজ উন্নত হয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে আমাদের নানান ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে এবং আমাদের জীবন উপকরণের কথা বললেন যে নানান উপকরণ এসে সংশ্লিষ্ট হয়েছে সেগুলো কথা সাহিত্যে উঠে আসছে কিন্তু বৃহত্তর মানুষের জীবন যেভাবে উঠে আসার কথা সেভাবে কি উঠে আসছে জীবনের নানান স্তর আমাদের উন্নতি হচ্ছে একদিকে আরেক দিকে দারিদ্র্য আরেক দিকে মানে জীবনের অশিক্ষা কুশিক্ষা নানান ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো কি সেভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে আসলে ব্যাপারটা যে এরকমভাবে আমি যেটা দেখি আর কি যে আমাদের তো আসলে যে উন্নতি বা প্রগতি বা আমাদের বিকাশের যে একটি সুষম বিকাশ আমরা আমাদের লক্ষ্য করি না আমাদের সামাজিক জীবনেও এই সুষম বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি না আমাদের অর্থনৈতিক জীবনেও আমরা এই সুষম বিকাশ সাহিত্যিকরাও কিন্তু এইভাবেই যে আমাদের বৃহত্তর যে সমাজ জীবন যে জীবনের কথা বললেন যে আমাদের জীবনে দারিদ্র্য আছে আমাদের নানা ধরনের সংকট আছে আমাদের নানা ধরনের সমস্যা আছে তো সেগুলো আসলে সে বৃহত্তর সেই যে জনমণ্ডলীর ভিতরে আছে সেটি যেভাবে উঠে আসা দরকার ছিল যে এই প্রতিফলন ঘটার দরকার ছিল কথা সাহিত্যের কলমের ভিতর দিয়ে সেটা কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা পুরোপুরিভাবে আমরা সেটা লক্ষ্য করি না এখানে কিছুটা খামতি রয়েছে বলে আমার মনে হয় হ্যাঁ একটা সময় আমাদের সমাজ যেমন ধর্মীয় মূল্যবোধ নির্ভর ছিল এখন আমরা দিন দিন দেখছি যে সমাজে আপনি যেমন বললেন যে নানান দিক আছে নানান একদিকে উন্নতি হচ্ছে আরেক দিকে আমরা দেখছি যে আমাদের সমাজ সন্ত্রাস মাদক এই ধরনের বিষয়গুলোর উপর নির্ভর হয়ে পড়ছে এবং আমাদের রাজনীতি কলুষিত হয়ে পড়ছে এই বাস্তবতাগুলো কি আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে হ্যাঁ এটা খুব একটি মানে আমাদের কিছুটা ভাবিত করে চিন্তিত করে যে আমরা আমাদের সমাজে কিছু নেতিবাচকতা 
বেশ বিকাশ লাভ করছে বিস্তৃতি ঘটছে যেটা আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত নয় আমরা চাই আমাদের সমাজ সুন্দরভাবে একটি যে আমরা আবহমান যে আমাদের দেশে যে একটি গতি আছে আমাদের যে একটি আবহমান বাঙালি মুসলমানদের যে সমাজ জীবনের যে একটি ধর্মপ্রিয়তা আছে যে বিশেষ করে আমরা যে আমরা দেখেছি আগে যে এক পরস্পরের প্রতি যে সম্মানবোধ ছোটরা বড়দেরকে যে সম্মান করা বা পিতা মাতার প্রতি আনুগত্য এই যে কিছু একটি আবহমান একটি আমাদের যে সামাজিক একটি মূল্যবোধ আছে এটা কিন্তু কিছুটা দেখা যাচ্ছে ব্যত্যয় ঘটছে এবং এমনকি এমন কিছু বিষয়ও আমাদের সমাজে ঢুকে যাচ্ছে যেগুলো মোটেও মানে আমাদের কাঙ্ক্ষিত নয় যেটি আপনি বললেন যে বিভিন্ন মাদকতা বা উশৃঙ্খলতা এগুলো কিন্তু আমাদের সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং এটার পিছনে কিছু অনেক কারণও আছে এর প্রভাবও ভয়াবহ কিন্তু হ্যাঁ আপনি বলেছেন অনেক কারণ আছে সেগুলো কথা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সেই কারণগুলো বা জীবনের সেই ব্যাপারগুলো কি উঠে আসছে কিনা আমাদের কথা সাহিত্যের ভিতরে এগুলো আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেক বিষয়ই দেখা যায় যে কথা সাহিত্যিকদের উপর প্রভাব পড়তে সময় নেয় আমরা সমকালীন সমাজ জীবনের অনেক কিছুই দেখা যায় যে সেই কথা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তার প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি না আবার পরবর্তী একটা সময়ে সেগুলি আবার দেখা যায় কথা সাহিত্যিকের তাদের লেখার বিষয়বস্তু হয়ে যায় তো এখনো পর্যন্ত আমার চোখে তেমন মানে আমি দেখছি না যে আমাদের এই সমস্ত নেতিবাচক বিষয়গুলা যেভাবে আসলে আসা দরকার যেভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা দরকার কিছু যে নাটক এবং বিভিন্ন বিভিন্ন মানে সিরিয়াল এই জাতীয় ভিতরে যে কিছু আসছে না তা না কিন্তু ব্যাপকভাবে আমি সেরকম লক্ষ্য করছি সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে না আমাদের কথা সাহিত্য বিশেষ করে ছোট গল্প ছোট গল্প উপন্যাস আমরা দেখছি যে ছোট গল্প মানে কবিতা যেভাবে আমাদের দেশে চর্চা হয় ছোট গল্প উপন্যাস সে হারে চর্চা হয় না যেমন আপনি একজন কবি আপনি অবশ্য কবি আপনার আটটি কাব্যগ্রন্থ আছে আর আপনার চারটি উপন্যাস দুটি হচ্ছে ছোট গল্পের বই তো আপনি কথা সাহিত্যের দিকে নজর দিচ্ছেন কিনা আপনি তো লিখছেন কথা সাহিত্য লিখেছেন এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন এই যে বাস্তবতা সেগুলোকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা প্রিয় কবি সুলেমান হাসান আপনার কাছ থেকে আমরা আবার শুনব এই কথা এই প্রশ্নের জবাব শুনব আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পর ফিরে এসে শুনব সুধী দর্শক আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও আমরা ফিরে আসব আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সুধী দর্শক ছোট্ট একটি বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এসেছি সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে কথা বলছিলেন কবি সোলাইমান আহসান জি যা বলছিলাম আর কি আসলে এক একটি মাধ্যমের ভিতর দিয়ে এক এক রকমের কাজ করা যায় কবিতার ভিতর দিয়ে আমি নিজেকে যতটুকু ব্যক্ত করতে পারি প্রকাশ করতে পারি কবিতার হচ্ছে ইঙ্গিত ময়দার ভিতর দিয়ে অনেক কিছু কবি বলে থাকেন কিন্তু এই যে কথা সাহিত্য সেখানে কিন্তু আর একটু সুযোগ রয়েছে তার লেখক তার নিজের কথা তার সমাজের কথা তার বিভিন্ন সামাজিক সংকটের কথা সে প্রকাশ করতে পারে আমি সেজন্য এই কথা সাহিত্যের এই আঙিনাকে আমি বেছে নিয়েছি এবং আমি সেই ইয়ে থেকে চিন্তা থেকেই এবং সেই মানে দায়িত্ববোধ থেকেই আমি কিন্তু আমার যে আমার কথা সাহিত্যের যে কাহিনী আমি নির্মাণ করে থাকি আমাদের সমাজের ভিতরে কিছু সংকট আছে আমাদের সমাজের মানুষের ভিতরে কিছু কিছু দায়বদ্ধতা আছে আমাদের যে মূল্যবোধ আছে এগুলো বিষয়গুলো যখন দেখি যে হারিয়ে যাচ্ছে এবং এগুলো দেখা যায় নানান রকম সংকটের ভিতরে আবর্তে পড়ে আমাদের সমাজের ভিতরে কলুষতা ছড়াচ্ছে আমি সেই সমস্ত বিষয়গুলোকেই বিভিন্ন গল্পের ভিতর দিয়ে এবং বিভিন্ন কাহিনীর ভিতর দিয়ে চরিত্রের ভিতর দিয়ে আমি মানে ইঙ্গিত তুলে ধরার চেষ্টা তুলে ধরার আপনি তো দুই ধরনের উপন্যাস লিখেছেন আপনার যেমন অলক্ষে অগোচরে এই উপন্যাস হচ্ছে সামাজিক উপন্যাস সমকালীন বাস্তবতা নিয়ে লেখা আবার আপনি চর সান্ধার উপাখ্যান এরকম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়েও লিখেছেন পেছনে ফিরে দেখার মতো বিষয়গুলো নিয়ে নিয়েও লিখেছেন আপনার বর্তমান পরিকল্পনা কি উপন্যাসে আমি উনসত্তরের গণভ্যুত্থান ভিত্তিক আমি এই উপন্যাস লিখেছি চর সান্ধার উপাখ্যান এবং এই উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যাবে যে উনসত্তরের যে আমাদের দেশের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা যে একটি মুক্তিযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে একটি দেশের যে স্বাধীনতার যে একটি মানে দিকে একটি ধাবিত জাতি ধাবিত হচ্ছে এটি কিন্তু অনুভব করা যায় এবং আমি মানে যে যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিতণ্ডা নয় যে একটি সামাজিক একটি যে একটি প্রভেদ যে সৃষ্টি হয়েছিল এবং স্বাধীনতার যে একটা বাস্তবতা 
তখন এদেশের মানুষ অনুভব করছিল সেটা কিন্তু আমি উপন্যাস হইত অতএব এটা আমি একটা ইঙ্গিত ওখানে উঠে এসেছে কিন্তু প্রিয় কবি সুলেমান হাসান কথা শিল্পী সুলেমান হাসান আপনি বলছেন আপনি অনেক পরে হয়তো 40 বছর পরে এসে সেটা লিখেছেন 40 বছর আগের প্রেক্ষাপট নিয়ে কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা যেটা দেখি যে 71 এর কাহিনী নিয়ে 71 সালের কাহিনী নিয়ে অনেক পরে এখনো অনেক লেখা হচ্ছে কিন্তু সেই সময়ে বসে সেই সময়ের অভিজ্ঞতাকে নিয়ে সেই সময়ে কিছু রচনা করা বা সেই সময়কে প্রকাশ করা ধারণ করা এরকম রচনার সংখ্যা খুবই কম এর কারণ কি আমরা বিদেশী ভাষায় দেখি যে সমকালীন জীবন তাদের খুঁজে পাওয়া যায় তাদের সমকালীন লেখায় আমাদের এখানে জীবনটা ফিরে আসে পিছন থেকে এটা অনেক সময় হয় যে মানে কথা সাহিত্যিকরা তারা একদম সমকালে বসেও অনেক সময় তারা লিখে থাকেন এবং অনেক সময় সমকালের পরে অনেক পরেও লেখা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অনেক পরে দেখা গেছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উপরে অনেক ভালো ভালো উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে তো এইভাবে উনিশশো সালের ঘটনার অনেক পরে যা এবং উনিশশো একাত্তরের সঙ্গে হয়তো একেবারেই হয়তো সরাসরি সম্পর্ক ছিল না এরকম অনেক কথা সাহিত্যিক তিনি তারা কিন্তু উত্তীর্ণ কথা সাহিত্য রচনা করতে পেরেছেন তো এদিক থেকে এবং আমিও উনিশশো একাত্তরকে নিয়ে আমিও ছোট ছোটো উপন্যাস লিখেছি কিশোর উপন্যাস লিখেছি আমাদের কালোমানিক এবং আমি নিজে উনিশশো একাত্তরের সঙ্গে আমার মানে সম্পর্ক আমি সেই সময় এবং সেই প্রেক্ষাপটে আমি দেখেছি এবং আমি একটি কিশোর মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে লিখেছি আমাদের কালোমানিক এবং আরও একটি বড় একটি ক্যানভাসের আমি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস আমি লিখছি তো আসলে এইভাবে মানে অনেক সময় দেখা যায় যে সময় উত্তীর্ণ হওয়ার অনেক পরেও কিন্তু অনেক ভালো ভালো সৃষ্টি হয়ে থাকে হয়ে থাকে কিন্তু সময়কে ধারণ করার তো অনেক দাবি থেকে যায় অনেক সময়ে এই দাবি কি পূরণ হচ্ছে আমাদের দেশে অনেকে আমরা দেখেছি যে সমকালীন বিষয় নির্ভর উপন্যাস হুমায়ন আহমেদও লিখেছেন কিছু লেখা লিখেছেন কিন্তু সেই ব্যাপারে সবাই সাহস করে লেখে না এটা কি আসলে সাহসের অভাব যে সমকালকে চিহ্নিত করতে গেলে সমকালের এস্টাবলিশমেন্ট দ্বারা ক্ষতির শিকার হওয়া এরকম কিছু আসলে দেখা যায় যে আমরা বর্তমান সময়ের যদি দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে আসলে যে আমাদের যে বিভিন্ন সময়ে কথা সাহিত্যে যে ধারা ছিল আমরা অনেক বড় বড় কথা সাহিত্যিক আমরা পেয়েছি যেমন চল্লিশের দশকে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা যেরকম শাহেদ আলীকে পেয়েছিলাম তারপরে ওসমান শওকত ওসমান এদেরকে পেয়েছিলাম কিন্তু এখন আমরা সমসাময়িককালে বা আমরা যারা আশির দশকে যারা আমরা সাহিত্য রচার আমরা করছি করেছি তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন বেশি তা মানে আগ্রহ বা তেমন বেশি তাদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না এবং কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে খানিকটা বলা যায় যে বর্তমান সময়ে খানিকটা বলা যায় একটা স্তিমিত হয়ে গেছে এবং সে কারণেও দেখা যাচ্ছে সেই ধরনের কথা সাহিত্য কিন্তু বেরিয়ে আসছে না এবং আপনি যেটা বলছেন যে সমসাময়িক জীবনে সমসাময়িক জীবনের কাহিনী অবশ্যই কথা সাহিত্যে আসছে কিন্তু যেভাবে ব্যাপকভাবে আসা দরকার আমাদের বিভিন্ন সামাজিক যে সংকট আছে সমস্যা আছে সেগুলো যেভাবে চিহ্নিত হওয়া দরকার এবং এর এর ভিতরে এর ভিতরে কথা সাহিত্যিক যে মেসেজটা দিতে পারেন সমাজকে সেভাবে কিন্তু আসলে আমরা দেখছি না সেই ধরনের যে একটি মানে একটি প্রবণতার কিন্তু অভাব আছে আমাদের তো সেই দিক থেকে আমরা বলবো যে আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি এটা আরেকটি ব্যাপার ঘটছে আমাদের দেশে কথা শিল্পীরা সাধারণত ঈদ সংখ্যা বেরোচ্ছে এখন আমাদের পত্রিকাগুলোতে তো ঈদ আসলে বা ঈদ সংখ্যা প্রকাশ করার সময় আসলে লেখকদেরকে উপন্যাস লিখতে তাগিদ দেয়া হয় এবং তারা আসলে বেশিরভাগ লেখাই আমরা দেখি যে ঈদ সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে তারপরে সেটা বই আকারে বেরিয়েছে এই যে পত্রিকা থেকে তাগিদ দিয়ে লেখানোর মাধ্যমে লেখকের কাছ থেকে কি শতভাগ লেখা আদায় করা সম্ভব হয় হ্যাঁ এটা তো হয় না ঠিক কিন্তু এটা একটি ভালো একটি প্রবণতা বলবো এই জন্য যে ঈদকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ সংখ্যাগুলো পত্রিকা বের করে বিভিন্ন বিশেষ সংখ্যা বের হয় এর মাধ্যমে কিছু লেখকদেরকে সক্রিয় করার যে একটা আমরা দেখি এটি কিন্তু এর মাধ্যমে লেখক কিছু লেখা সৃষ্টি হয় এবং কিছু লেখকও তারা মানে লেখার একটি সুযোগ পায় আর বিশেষ করে উপন্যাস যারা লেখেন তাদের তাদের তো আসলে মানে এত বিস্তৃত পরিসর পত্রিকাগুলো দি দেওয়ার সুযোগ পায় না এবং ধারাবাহিকভাবে লেখার সুযোগ অনেক পত্রিকাই আমাদের দিতে চায় না সেক্ষেত্রে ঈদ সংখ্যাকে কেন্দ্র করে কথা সাহিত্যিকা তারা উপন্যাস লেখেন বিভিন্ন ধরনের গল্প লেখা হয় কিছু সৃষ্টি তো হচ্ছে এর মধ্যে ভালো সৃষ্টি হচ্ছে 
এবং কিছু দায়সারা গোছের সৃষ্টি হচ্ছে যে কিছু হচ্ছে এই এই পজিটিভ দিকটা ইতিবাচক দিকটাকে আমি মানে আমি মন্দ মনে করি না আর কি আপনি একটি উপন্যাস লিখেছেন যেটা 69 এর প্রেক্ষাপটে তখনকার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তখনকার যে বিভাজন একটা সমাজ বিভাজিত হয়ে যাচ্ছিল সেই বিভাজনটাকে আমরা এখন যে আকারে দেখছি এই আকারে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দেখার আপনার ইচ্ছে আছে কিনা হ্যাঁ আমি অবশ্যই এই বিষয়গুলোকে আমি আমার উপন্যাসে নিয়ে আসার চেষ্টা করি এবং আমি আমার যে অলক্ষ্য গোচরে সেই উপন্যাসের ভিতরে যে যে সামাজিক বাস্তবতা আমরা দেখেছি যে সমাজের ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে কিছু লোক তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তারা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং এই সমস্ত লোকরা পরিবার রেখে চলে যাচ্ছে এবং তার ফলে যে আমাদের সামাজিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরনের বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে এই এই বিষয়গুলো আমি আমার কথা সাহিত্যে আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করি এবং এগুলো মাধ্যমে আমি মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করি যেগুলো আমাদের ভালো এবং মন্দ দিকগুলো আমরা এতে বুঝতে পারি কারণ আসলে যখন পাঠক যখন একটি হৃদয়গ্রাহী স্পর্শী যখন একটি চরিত্রের ভিতর দিয়ে একটি বিষয়কে যখন দেখতে পায় তখন তার ভিতরে কিন্তু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সে তখন এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সে নিজে নিজে সে অনেক সহজ ভাবে সে সিদ্ধান্ত নিতে নিতে পারে ধন্যবাদ প্রিয় কবি ও কথাশিল্পী সুলেমান হাসান আমাদের স্টুডিওতে এসে অনেক মূল্যবান কথা বললেন আজকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জি ধন্যবাদ সুধি দর্শক আমাদের সমকালীন কথা সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা বিষয়ের আলোচনা এখানেই শেষ হলো আজকের অনুষ্ঠান সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো ধন্যবাদ সবাইকে আবার দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম